لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله الملك الديان الحنان المنان القوي السلطان ذي الفضل والجود والكرم والامتنان احمده سبحانه وتعالى واستغفره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له ولا وزير له ولا شبيه له ولا مثيل له جل وعلا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله حبيبه وخليله وفضل الخلق أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأشياعه وأتباعه وبناته وأهل بيته يجمعين صلاة وسلاما دائمين متلازمين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفخ في الصور ونفخ في الصور فسعق من في السماوات ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء فإذا هم قيام ينظرون ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد ذلك يوم الوعيد وجاء لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك 
وبصرك اليوم حديد فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يومئذ ولا يتساءلون ويوم ينفخ في الصور ففزع ما في السماوات وما في الأرض إلا من شاء وكل أتوه داخلين ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون صدق الله مولانا العظيم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدة من لساني وحل لقدة من لساني وحل لقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعل نسيحتي نسيحة مؤثرة في قلبي وقلوب الناس خالصة لوجهك الكريم سما درن يرايا بندد سرشتري وسشتان دقلي سنهم الله أمة بنغن ماري كنيا كنيا لجن ماري أنا جدت ماري السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله سبحانه وتعالى يندم إي مهر عند سموها وباها جدنغ الفنغر كان الله توفيق نلغي عدي ما يبنى يان ستوديكن الحمد لله ثم الحمد لله الله سبحانه وتعالى من محلاء فضل غند عر الله مدل پنگالي تم وحيد شو عبر كلام قند ما يكول دنیا بلما خرط لما الله نلغو مارا غطة ندرار هدرائي وسرمر هدرائي ولر ودورنغ لن اللام اي علمين دي سرق پونغا ونتل سنن هدرا غند دن ويندي وڑگي يتيا نل ورائي سفودري سفودرنغ لك الله رب اللزت سرق نلغي پردي فلما يبر سمادا نبك مارا غطة ई पाव पट्टा सफोदरी मारे ने कंडने रुपन दिने वेंडी करीने वर्षन दुड़ेगी बच्चा ही परिवारी आरे लाम दिने सहाई गलायो अल्लाह हुवे नी अबेरे इहतन बरे तने मिचे ही पिक बड़ा चबने अबेरे डे यल्ला सांबती का माया प्रश्नंगल कनी परिहारे गाने बड़ा चबने शारीरिक माया प्रश्नंगल कनी परिहारे गाने अल्लाह हु इन्दम नरकाने देशी कन्ना ये वर्षे वो नरकाने देशी कन्ना ये परिवारी अल्लाह हो रब्बल इज़त वाला रे मंगल गरे माया नले ये पूर्ति करी की गयो कि यामत नाले वेरे ये परिवारी अल्लाह हो दलन रुतिया निकरे ही की गयी चाहिए मारा गटे अदने सहाई गलाई मुन्ने टरंगिया इदने नले वेरे आया नाटकार सफोदर बहुमाने में लल्ला सफोद रंगले सूरु मिसराफील सूरु मिसराफील में ना उरी विषय मां सूरु मिसराफील में ना बराई मां नमल मदरे सेले पंडु मदले पढ़ी चटुल्ला उरी विषय मां ने सूरन ना कहा हलत तले उत इसराफील अलेहि सलाम में ना के इधर लोग आवश्यक है तिंडे थोड़ा कम आये इट अधिन्दे प्रारंभ में ना नले गिल अल Tudakkam kuri kena tu sur yang nak kahalat telu deh la ot telu deh. Loga awasan itu nama perjuangan perti tundu kreatif tundu manusia kiri tundu. Percaya loga awasan itu nama tudakkam maru ot telu deh. Adu udun na bikti gede beran isarafi. Adu lude loga muttam tagaran na teripana mabu gaya. Bukumane mula sahodar yang le perisudha Quran ini dayum Habibah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atangal da bajanangal le lude. Nammal ariyat apala sambab vigasangal maranjikatuk gaya. 
ഇത് കേൾക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വവും ബാധ്യതയും എന്നെ പോലെ നിങ്ങളെ പോലെയുള്ളവരുടെ മേൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതേപോലുള്ള വാദിന്റെ സദസ്സുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്ത് വില കൊടുത്തും അതിലെ പങ്കാളിത്വം വഹിച്ചുകൊണ്ട് ഇൽമുകൾ പഠിക്കുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനും നമ്മൾ തയ്യാറാകണം വളരെ ത്യാഗം സഹിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് വിദൂരങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഞങ്ങൾ വരുമ്പോ അലഹമില്ല ആ ഇൽമ് കേൾക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ആവേശവും ഒരു ആഗ്രഹവുമാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ പ്രഭാഷണത്തെയും ഈ കേൾവിയെയും അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിലെ ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാക്കി അള്ളാഹു കബൂലാക്കുമാരാകട്ടെ ഞാൻ ഈ ഓതി വെച്ച ആയത്തുകളെല്ലാം സൂറിനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു റബ്ബൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ പ്രതിപാദിച്ച ആയത്തുകളാണ് ഖുർആാനിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലൂടെ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് സൂറെന്താണ് ഊത്ത് എന്താണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുമ്പോ അതിന്റെ വിശേഷണം നബിയുനാഹി തങ്ങള് നൽകുകയാണ് അതിന്റെ വിശദീകരണം അന്നുള്ള റസൂല് പഠിപ്പിക്കുമ്പോ കണാപുറങ്ങളിൽ കഴിയുന്ന സഹോദര പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെയും ഹദീത്തിലൂടെയും ലോകത്തിന്റെ അന്ത്യത്തെ ഒന്ന് അറിയണേ പരിചയപ്പെടണമേ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂവത്താല അഞ്ച് സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഊത്തിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തത് ഖുർആാനിൽ അഞ്ച് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഊതുക ഊതുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഊതി നിർത്തം ഊത്ത് ഊത്ത് അപ്പൊ ഈ ഊത്തിനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു ഖുർആാനിൽ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് അഞ്ച് സ്ഥലങ്ങളിലാണ് മൊത്തത്തിൽ അഞ്ച് സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഊത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഒന്ന് പരാമർശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ അവളുടെ നെഞ്ചിലേക്ക് നാം ഓതുകയുണ്ടായെന്ന പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മറിയം അലൈഹലാത്തുവസ്സലാമിന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തിന്റെ തീരുമാന പ്രകാരം ചിബിരിയിൽ എന്ന മാലാഗ വന്ന് ഓതിക്കൊടുത്ത് ഓതിക്കൊടുത്തുവെങ്കിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഒരു ഓത്തായിരുന്നു അത് രണ്ടാമത്തെ ഓത്ത് അള്ളാഹു ഒരുപാട് കഴിവുകൾ നൽകി മരിച്ചവരെ ജീവിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് നൽകി വെള്ളപ്പാണ്ട് മാറ്റാനുള്ള കഴിവ് നൽകി അന്തന്മാരുടെ കാഴ്ച തിരികെ നൽകാനുള്ള കഴിവ് നൽകി രോഗശയ്യയിൽ കിടക്കുന്നവർക്ക് പരിപൂർണമായ ഷിഫ നൽകാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുമതിയോടെ കഴിവ് നൽകിയെങ്കിൽ അതേ ഈസാ നബി അലഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം കളിമണ്ണെടുത്തൊട്ടൊരു രൂപമുണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഓതിയപ്പോ അള്ളാന്റെ തീരുമാന പ്രകാരം ഒരു കേവലം ഒരു കളിമണ്ണെടുത്തിട്ട് അത് ചുരുട്ടിക്കൂട്ടി ഒരു പക്ഷികളെ രൂപത്തിലാക്കിഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ അനുമതി പ്രകാരം മഹാനായ ഈസാ നബി അലഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ആ കളിമണ്ണിലെ കൂതേണ്ട താമസം അള്ളാന്റെ തീരുമാന പ്രകാരം അതൊരു പക്ഷിയായി പറവയായി പറന്നു പോയത്രേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു രണ്ടാമത് പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഊത്താണത് മൂന്നാമത് മനുഷ്യ കുലത്തിന്റെ പിതാവായ ആദൻ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആദ്യ പിതാവായ ആദൻ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം കളിമണ്ണിനാൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ആദൻ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ആ ചേതനയറ്റ ആ ശരീരത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ഭാഗം പരാമർശിക്കുകയാണ് എന്റെ ആത്മാവിനെ ഞാൻ ആ കളിമണ്ണിന്റെ സത്തയിലേക്ക് ഓതുകയാണ് ആദ്യ പിതാവായ ആദൻ നബിയാണ് ലോകത്തിന്റെ മനുഷ്യ മക്കളുടെ പിതാവാണ് ആദൻ നബി അലഹിസ്സലാം മനുഷ്യ മക്കളുടെ നേതാവാണ് ആദൻ നബി അലഹിസ്സലാം സ്വർഗ ലോകത്ത് വെച്ച അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ആദൻ നബി അലഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം എന്റെ കളിമണ്ണിന്റെ സത്തയിലേക്ക് ഓതുകയാ 
എന്റെ ആത്മാവിനെ ഞാൻ അതാ ആദമിന്റെ കളിമണ്ണിലേ കോതിയപ്പോ ഒരു മനുഷ്യരൂപം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് ആദരണ്ണേൽക്കുകയാണ് മൂന്ന് ഊത്ത് അള്ളാഹു ഖുർആാനിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് നാലാമത്തെ ഊത്ത് സൂറത്തിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജാവിനെ സൂറത്തിൽ കഹഫിലൂടെ അള്ളാഹു പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുവെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഊതിയ ഊത്താണ് ഹദീദ് ഇരുമ്പിൽ ഊതിയപ്പോൾ ആ തീയെ കുറിച്ചും ആ ഊത്തിനെ കുറിച്ചും അള്ളാഹു സൂറത്ത് കഹഫിലൂടെ പറയുന്നു നാലാമത്തെ ഊത്താണത് ഈ നാല് ഊത്ത് അള്ളാഹു ഖുർആാനിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോ നമ്മുടെ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഞ്ചാമത്തെ ഊത്താണ് സൂറെന്ന് പറയുന്ന കാഹളത്തിൽ ഇസ്രാഫി അലഹിസ്ലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ഓത്ത് ഈ കുറഞ്ഞ ജീവിത കാലയളവിൽ മനുഷ്യായി ബ്രഹ്മാണ്ട കടാകം നിനക്കല്ലാഹു സ്വായത്തമാക്കി തന്നെങ്കിൽ ഉമ്മാന്റെ ഗർഭാശയത്തിന് പത്തു മാസം കഴിഞ്ഞുകൂടിയ നിന്നെ ഈ സൂര്യന്റെയും ചന്ദ്രന്റെയും നക്ഷത്രങ്ങളുടെ എല്ലാം ഒരു കുടക്കീഴിൽ നിന്നെ അല്ലാഹു ജനിപ്പിച്ചുവെങ്കിൽ മനുഷ്യ കുറഞ്ഞ ദിവസം മാത്രമാണ് കുറഞ്ഞ മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമാണ് അതെപ്പോഴാണ് നിന്റെ ആത്മാവിനെ പിടിക്കപ്പെടുക എപ്പോഴാണ് നിന്റെ റൂഹനെ പിടിക്കപ്പെടുക നിന്നെ തേടി മലക്കുൽ മാത്ത് ഓടി വരുന്നത് എന്നാണെന്ന കാര്യം എപ്പോഴാണെന്ന കാര്യം എവിടെ വെച്ചാടെന്ന കാര്യം നിനക്കറിയേണ്ടതില്ല നീ അറിയുകയുമില്ല നിന്നെ അറിയിക്കുകയുമില്ല ഈ കാണുന്ന അനന്ത വിശാലമായ ആകാശങ്ങളെല്ലാം ചുരുട്ടിക്കൂട്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാകും അത് സത്യമാണ് അനന്തകോടി താരകങ്ങളെല്ലാം മുതിർന്നു വീഴുന്ന ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാകും നേരം വെളുക്കുമ്പോ മത്സ്യ മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോയിട്ട് കറിക്ക് വേണ്ടി ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി മത്സ്യത്തിന് വേണ്ടി വാങ്ങാൻ ക്യൂ നിൽക്കുന്ന സഹോദര ആ മത്സ്യത്തെ അള്ളാഹു നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചത് ആ സമുദ്രത്തിന്റെ അകത്തങ്ങളിലല്ലയോ ആ സമുദ്രത്തെ അള്ളാഹു നാളെ കത്തിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാകും സഹോദര ഈ ഭൂമിയുടെ ഭൂമുഖത്ത് എത്രയെത്ര അമ്പരച്ചുമ്പികളായ ബഹുനില കെട്ടിടങ്ങളാണ് നാം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഓരോ കാഷ്ടവും മൂത്രങ്ങളും ഈ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഭൂമി അതിന്റെ രഹസ്യം പുറത്തുവിടുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് ഇതാ ഭൂമി കെടുകിട വിറപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാകും പ്രവിശാലമായ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന മനുഷ്യ നേരം വിളിക്കുമ്പോ കിടക്കപ്പായൽ നിന്ന് മൊബൈൽ ഫോൺ മോണാക്കിയിട്ട് ദുനിയാവിന്റെ ഏത് ജാഗയാണ് വിൽക്കാനുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് പരക്കം പായുന്ന മനുഷ്യ ഈ ഭൂമിയെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി അല്ലേ എത്ര എത്ര രഹസ്യങ്ങൾ നീ പറയുന്നത് എത്രയെത്ര തമ്മാടിത്തരങ്ങൾക്ക് നീ കൂട്ടു നിൽക്കുന്നത് എത്രയെത്ര തോന്നിയവാസങ്ങൾ നീ ചെയ്യുന്നത് എത്രയെത്ര പെണ്ണിന്റെ മാനം നീ കവർന്നെടുക്കുന്നത് എത്രയെത്ര പെണ്ണിന്റെ ചാരിത്ര ശുദ്ധി നീ പണയപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ ഭൂമുഖത്ത് വെച്ചല്ലേ ഭൂമുഖത്ത് വെച്ചല്ലേ ഭൂമി അതിന്റെ രഹസ്യം അതാ ഒപ്പിയെടുത്തിരിക്കുകയാ അത് മറന്നു പോകണ്ട മറന്നു പോകണ്ട വാഹുരജത്തിൽ അറോ ഭൂമി അതിന്റെ രഹസ്യമത പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് ആ 
സന്ദർഭം മനുഷ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ് എന്ത് സംഭവിച്ചു പോയി എന്ത് സംഭവിച്ചു പോയി ഭൂമിക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു പോയി ആകാശത്തിനെന്ത് സംഭവിച്ചു പോയി ഈ ഭൂമിയെ വലയം ചെയ്തിരിക്കുന്ന സമുദ്രത്തിനെന്ത് സംഭവിച്ചു പോയി മനുഷ്യൻ നെട്ടോട്ടം ഓടുകയാണ് നെട്ടോട്ടം ഓടുകയാണ് ആ ദിവസമാണ് ലോകത്തിന്റെ അന്ത്യം സംഭവിക്കുന്നതിന്റെ അടയാളം അതുകൊണ്ട് പ്രവിശാലമായ ഭൂമിയെ അതിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ടാകും ഈ ഭൂമുഖത്ത് വെച്ച് നാം ചെയ്യുന്ന ഓരോ ദുർവൃത്തികളും ഈ ഭൂമി അത് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് അത് ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുകയാണ് അതിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ അത് പരസ്യപ്പെടുത്തുന്ന ദിവസം വരും സഹോദര അത് നീ പ്രതീക്ഷിച്ചോ അത് നീ പ്രതീക്ഷിച്ചോ അതാണ് കിയാമത്തിന്റെ അടയാളം ലോകത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിന്റെ തുടക്കം അതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയെ അള്ളാഹു തകർത്തെറിയും അത്രേ തകർത്തെറിയും അത്രേ ഈ ഭൂമിയെ താങ്ങി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന പർവ്വത സാനുക്കൾ ഉണ്ടല്ലോ നീ സന്ധ്യാ സമയത്തിനോടടുക്കുമ്പോ മാനത്തിലേക്കൊന്ന് നോക്കണേ മാനത്തിലേക്കൊന്ന് നോക്കുമ്പോ ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ എന്തോ ഒരു മലകൾ പോകുന്നത് പോലെ ഒരു പുക പടലങ്ങൾ നിനക്ക് കാണാൻ കഴിയും കാർമേകം ഒരു ദിക്കിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ദിക്കിലേക്ക് അതാ നീന്തി തുടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു പക്ഷേ നീ ധരിക്കുന്നുവല്ലോ അത് കാർമേകമാണ് സത്യം തന്നെ യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല എങ്കിൽ ഒരു ദിവസം നീ ഇതാ കാണാൻ പോവുകയാണ് നീ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ നഗ്ന നേത്രത്തെ കൊണ്ട് കാണാൻ പോവുകയാണ് ഈ ഭൂമി ചലിക്കാതെ ഭൂമിക്ക് ഒരു കുഴപ്പവും സംഭവിക്കാതെ ഭൂമിക്ക് ആണിയായിട്ടല്ലാഹു ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തിയ ഈ പർവ്വത സാനുക്കൾ ഉണ്ടല്ലോ പർവ്വത സാനുക്കൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ പർവ്വത സാനുക്കളെ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് മേഘത്തെ പോലെ പറപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം നീ കാണാൻ പോവുകയാ വതറൽ ജിബാല തഹ്സബുഹ ജമിദ വഹിയ തമുറു മർസഹ ഇന്ന് നീ കാണുന്ന പർവ്വതമുണ്ടല്ലോ അത് വെറുതെ കട്ടിപിടിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് നീ ധരിക്കണ്ട സൂറം കാഹളത്തിൽ ഇസ്രാഫിൽ ഓതുന്ന വേളയിൽ ആ പർവ്വതങ്ങളെല്ലാം സഞ്ചരിക്കുമത്രേ സഞ്ചരിക്കുമത്രേ യഥേപോലെ യഥേപോലെ നീ മാനത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോ കാർമേകം സഞ്ചരിക്കുന്നത് പോലെ ഈ ഭൂമിയെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുന്ന പർവ്വതങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുമെന്ന് കുറാൻ അതാണ് ലോകത്തിന്റെ അന്ത്യം അത് സംഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അത് സംഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ആ അഞ്ചാമത്തെ ഊത്താണ് ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു പരിചയപ്പെടുത്തിയത് സൂറന്ന കാഹളത്തിൽ ആകാശലോകങ്ങളിലുള്ള സകലമാന ദന്തഗോപുരങ്ങളും ആകാശലോകങ്ങളിലുള്ള സകലമാന മലായിക്കത്തുകളും അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടി വൈഭവങ്ങളും അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളും ഒന്നാമത്തെ ഓത്തിലൂടെ അതാ തകർന്ന് തരിപ്പണമാവുകയാണ് ഇല്ല അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചവരൊഴികെ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചവരൊഴികെ അതാ സൂറന്ന കാഹളത്തിൽ ഓതപ്പെടുമ്പോ സകലമാനതും തകർന്ന് തരിപ്പണമാവുകയാ അതാണ് ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു അഞ്ചാമതായി പരിചയപ്പെടുത്തിയ സൂറിൽ ഊതപ്പെടുമ്പോ സംഭവിക്കുന്ന ഊത്തിനെ കുറിച്ച് ഖുർആൻ പറയുകയാണ് അങ്ങനെ അഞ്ച് ഊത്താണ് അള്ളാഹു ഖുർആാനിൽ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് അല്ലോ അല്ല മനസ്സിലാക്കിക്കോട്ടോ അഞ്ച് ഊത്ത് നാളെ സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കും എത്ര ഊത്ത് നമ്മൾ വിശലടിക്കുന്ന പോലെ അല്ലാതെ അഞ്ച് ഊത്ത് ഖുർആൻ അള്ളാഹു പരിചയപ്പെടുത്തി അഞ്ചാമത്തെ ഊത്തിലാണ് നമ്മുടെ വിഷയങ്ങൾ അവിടെയാണ് നമ്മളെല്ലാം തകർന്നു പോകാൻ പോകുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട നബിഗുന റസൂലി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമാ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് 
സൂറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെന്നറിയോ സൂറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെന്നറിയോ മദരസയിലെ ബാലപാടത്തിൽ സൂറെന്ന കാഹളത്തിൽ ഇസ്രാഫിയിൽ ഊതുമ്പോൾ എന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ എന്താണ് ഈ സൂറ് എന്താണ് ഈ സൂറ് എന്താണ് ഈ കാഹളം ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറയുകയാണ് അതൊരു കുഴലാണ് അതൊരു കുഴലാണ് എങ്ങനത്തെ കുഴലാണ് കൊമ്പിനാലുള്ള കുഴലല്ല ഇരുമ്പിനാലുള്ള കുഴലല്ല പിത്തളയാലുള്ള കുഴലല്ല സ്വർണത്താലുള്ള കുഴലല്ല ചെമ്പിനാലുള്ള കുഴലല്ല അലൂമിനിയത്താലുള്ള കുഴലല്ല പ്രകാശത്താലുള്ള ഒരു ഊത്താണത് പ്രകാശത്താലുള്ള ഒരു കുഴലാണത് പ്രകാശത്താലുള്ള ഒരു വളയമാണത് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇജ്ജത്ത് ആ സൂറെന്ന് പറയുന്ന ഉപകരണമുണ്ടല്ലോ അത് അള്ളാഹു ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരുടെ പക്കലാണെന്നറിയുമോ ഇസ്രാഫീലിന്റെ മേൽ അള്ളാഹു അത് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് കാരണം എന്താണ് അള്ളാഹു സുബാന ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഓരോ നേതാക്കന്മാരുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ ഓരോ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിമാരുണ്ട് ഈ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകളെ അയാൾ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ആക്കുള്ളൂ വണ്ടിയുടെ ഡ്രൈവർ ഇഷ്ടമുള്ള ആളെ ആക്കുള്ളൂ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാമീപ്യവും മുതലാളി എന്തു പറഞ്ഞാലും താമസം വില പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് മുതലാളി തന്റെ തൊഴിലാളിയായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഏറ്റവും അടുത്താള് എന്നതുപോലെ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല ഇസ്രാഫീലിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നറിയുവോ അള്ളാഹുവിങ്കൽ ഏറ്റവും സാമീപ്യം സിദ്ധിച്ച വ്യക്തിയാണ് അള്ളാന്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട മാലാകയാണ് അള്ളാഹു സബ്ബുൽ ഇജ്ജത്ത് പറയും താമസം വിനാ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു മലക്കാണ് അള്ളാന്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടദാസനാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേൽ സൂറിനെ ഏൽപ്പിക്കുകയാ സൂറിനെ ആരുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം സൂറെന്ന കാഹളത്തെ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചുവെന്ന് നബിയുനാഹി അനന്തകോടി താരകങ്ങളെ തകർക്കാൻ ഈ സൂറിന് ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയ പടച്ച ബന്ധം പുരാൻ തന്നെ അതിനെ തകർത്തെറിയുന്നതിന് വേണ്ടി അതാ സൂറും സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ആകാശങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചതിന് ശേഷം അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് അടുത്ത പടിയായി ചെയ്യുന്ന പണി എന്താണെന്നറിയുമോ ഹലക്കസൂ സൂറിനെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് സൂറിനെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഹാലോ സഹാബത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് സൂറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നബിയെ സഹാബത്ത് നബിയുനാഹി തങ്ങളോട് ചോദിച്ചപ്പോ ആല റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുകയാണ് പ്രകാശത്താലുള്ള ഒരു കുഴലാണ് സഹാബത്തെ സാധാരണ ഒരു കുഴലല്ല സാധാരണ ഒരു വട്ടമല്ല സാധാരണ ഒരു കൊമ്പ് പോലുള്ള കുഴലല്ല 
ഇല്ലായി നിങ്ങൾ അതിനെ ചിത്രീകരിക്കരുത് അള്ളാന്റെ റസൂല് ആണയിട്ട് പറയുകയാണ് ഏതൊരു റബ്ബ് എന്നെ സത്യത്തിന്റെ ദൂതനായി ലോകത്തിന്റെ നെറുകയിലേക്ക് നിയോഗിച്ചുവോ ആ റബ്ബിനെ തന്നെയാണ് സത്യം ഞാൻ ആണയിട്ട് പറയട്ടെയോ ആ സൂറന്റെ വായുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ ദ്വാരമുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ വ്യാസമുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ വലിപ്പമുണ്ടല്ലോ ആകാശഭൂമിക്കിടയിൽ എത്രത്തോളം വിശാലതയുണ്ട് ചിന്തിക്കാൻ കഴിവുണ്ടോ ചിന്തിക്കാൻ കഴിവുണ്ടോ ആകാശഭൂമികൾക്കിടയിൽ പതിനഞ്ച് കോടി പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തിൽ പതിനഞ്ചായിരത്തിൽ പരം കിലോമീറ്ററുകൾക്കപ്പുറത്ത് നിന്ന് തീതുപ്പുന്ന ഈ സൂര്യന്റെ താമസിക്കുന്ന ആകാശങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് ഏഴാനാകാശങ്ങൾ മുതലെണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്തിക്കോ ഏഴാം ഭൂമിയുടെ അടിത്തട്ട് വരെ നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം വ്യാസങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്രത്തോളം വ്യാസമേറിയ ഒരു കുഴലാണ് സഹാബത്തെ അള്ളാഹു ഇസ്രാഫീലിന്റെ കൈകളിൽ ഏൽപ്പിച്ചത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇസ്രാഫീൽ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ വായിൽ അള്ളാഹു അത് കടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലയ്ക്ക് മീതയാണ് അർഷ് ആ അർഷിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എപ്പോഴാണ് അള്ളാന്റെ കൽപ്പന വരിക എപ്പോഴാണ് അള്ളാന്റെ കൽപ്പന പിന്നെ ഊതാനുള്ള കൽപ്പന വരിക അങ്ങനെ കൽപ്പന വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഊതാൻ തയ്യാറെടുത്ത് നിൽക്കുകയാണ് ആകാശഭൂമികളോളം വ്യാസമുള്ള ഒരു കുഴലാണ് ഇസ്രാഫീലിന്റെ മേൽ അള്ളാഹു ഏൽപ്പിച്ചതെന്ന് അബോ ഹുറേർ അറലി അള്ളാഹു അൻഹുവിനെ പോലുള്ള സഹാബത്തിന്റെ ചോദ്യത്തിന് അള്ളാന്റെ റസോല് മറുപടി പറയുമ്പോ സൂറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അല്പമെങ്കിലും ബോധ്യമുണ്ടായി കാണും ആകാശഭൂമികളോളം വിശാലത അപ്പൊ നമ്മൾ ധരിക്കും ഈ സൂറെന്ന കാലത്തിൽ ഊതുമ്പോ എങ്ങനെ കേൾക്കും ഈ ആളുകള് ഈ സൂറെന്ന കാലത്തിലൂടെ ഊതുമ്പോ ഈ ലോകം മൊത്തവും കൂടെ തകർന്നു പോകുന്നു പറയുമ്പോ ഇത് എങ്ങനെ ഇത് കേൾക്കുക ഈ എന്ത് ഊത്തായിരിക്കും ഇത് അപ്പൊ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത് എന്താ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട പറയാണ് പതിനാലോളം ദ്വാരങ്ങൾ അതിനുണ്ട് ഈ സൂർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിന് പതിനാലോളം ദ്വാരങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഒരു ദ്വാരത്തിൽ ഒരു ദ്വാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തുള്ള സകലമാന സൃഷ്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുമുള്ളതാണ് ഒരു ദ്വാരം എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ദ്വാരയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ദ്വാരയുണ്ട് ഈ ലോകത്തുള്ള കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് ആകാശഭൂമികൾക്കിടയിൽ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ മനുഷ്യ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് ഈ സൂർ എന്ന് പറയുന്ന വട്ടത്തിനകത്ത് ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും ഓരോ ദ്വാരമുണ്ട് അതിലേക്ക് ഊതുമ്പോ തന്നെ എന്റെയും കാതിലടിക്കും നിങ്ങളുടെയും കാതിലടിക്കും ആർക്ക് വേണ്ടിയാണോ ഈ ദ്വാരം അതിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും കാതിൽ ആ ശബ്ദം മുഴങ്ങുമെന്ന് മഹാനായ ഇമാം ഹസാലി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി പതിനാല് ദ്വാരം അതിൽ ഒരു ദ്വാരം മതി നമ്മുടെ മുഴുവൻ പേരുടെ സാധനം അതിനകത്ത് തീർക്കും ബാക്കി പതിമൂന്ന് അത് അള്ളാഹു മറ്റൊരാളുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചർച്ചയില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഒരു ദ്വാരയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഒരു ദ്വാരയുണ്ട് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിട്ട് ഓരോ ദ്വാരയുണ്ട് സൂർ മനസ്സിലായപ്പോ സൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇന്ന് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ചിന്തിക്കണം ട്രെയിലറിലൂടെ വലിയ കുഴല് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ജപ്പാൻ കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്ക് വലിയ കുഴല് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ഇതങ്ങ് ഒന്നുമല്ല സംഭവം ഇതങ്ങ് ഒന്നുമല്ല സംഭവം അപ്പൊ ഈ സൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അതിന്റെ വട്ടത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ബോധ്യമായല്ലോ ഇതൊന്നും ഒന്നുമല്ല ാണ് സൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു കുഴലാണ് ആ സൂറിനെ അള്ളാഹു ആകാശത്തെ സൃഷ്ടിച്ചതിന് ശേഷം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്രാഫീലിന്റെ വായിലേക്ക് അതെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആകാശത്തിലേക്ക് മറിശിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എപ്പോഴാണ് അള്ളാന്റെ കൽപ്പന ഊത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള കൽപ്പന വരിക ഇത് പ്രതീക്ഷിച്ചു ക്ക് അറിശിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇസ്രാഫീൽ അലഹി സലാത്തു വസ്സലാ
وعلم دائرة في أسور دواد لندلو كعرض السماء والأرض أغاش بوميك الكدائل بشال ما يبياس مان أسور النقاحلة نولد نبي دنگل تيرت اللي الله رسول پرغيان فينفخ فيه إسرافيل ثلاثة نفخات مون برابش مان آه ولایت نگت ایک بہمان پتہ اسرافیل اودند مون برابش مان اودند الاولا ونامت اوت نفخت الفزع جننگل ایک دگڑا بر پکان اللہ ورو تاند ونفخ فی صور فائذا نفخ فی صور ففزع ما فی السماء وما في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين ونعم تأوت لود جننگ اللام كده كده ورچ بوغم جننگ اللام بايا بخول رائي بوغم يندو ونو سمب بچرك غيان يندو ورى بشبتم كترك غيان مرشد قرآن مچر آیت لوڑ آباغم سردن یند آباغم برامر شکم ند سردن یمان سورة الحج لوڑ یا ایوہ الناس اتقو ربکم ان زلزلت ساعت شیئن عظیم يوم ترونها تذهل كل مرضية عما أرضعن وطلع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد اے منشرے اے منشرے اے منشر مکلے مانب سموگ میں آگوڑ جن سنجگت مڈیون ملچ گونڈ پرشد قرآن لوگ توڑ نڑتن پرکیا برمان نمسکارت کرچ پرائیم بو یا ایوہ اللذین آمنو ین اللہ ملچو کل کڑی کردے ین پرائیم بو یا ایوہ اللذین آمنو ین اللہ ملچو پرش وانگل لے ین پرائیم بو یا ایوہ اللذین آمنو ین اللہ ملچو بمجری کردے ین پرائیم بو حرام پرورتی کردے ین پرائیم بو شرک وکر دے ین پرائیم بو اللہ وشواسی گلے نوکی اٹھان پرائیم دنگل ادھ وشواسی گلے ماتر مائی بند پٹ کرم مان پٹھے سورم نکا حلت الود پڑم بو وشواسی گلے ماتر ملا تگرن تریپن ماغن ند سمان منش مکلم ہی لوگ تل سگل مان منش مکلم اللہ بود برگنگلم اللہ پشاج کلم عورن برگبم سبرن برگبم پان پندید برگبم پامر برگبم مدل آلگلم تل آلگلم کرت بنم و தவனும் முடிச்சுருந்தவனும் ஜம்பிச்சவனும் மூக்கு சப்பியவனும் உயர்ந்தவனும் சம்பன்னதைகிட மடித்தட்டில் அம்மானமாடுந்தவனும் தாரித்திரத்தின்ட தியாகீடில் கடின்ன கோடுந்தவனும் பட்டுனி பாவங்களும் வயரு நிரச்சு ஜீவிக்குந்தவன يا أيها الناس الله عند بلي متتلو لبليان كارد مندان تغد مريكان بوغيان يا أيها الناس يا منش مكلي منش مكلي إن زلزلة الساعة شيء عظيم 
ഭൂമിയെ കിടകിടാ വിറപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് ആകാശ ലോകങ്ങൾ ഇതാ തകർന്നു നിന്റെ മേലേക്ക് വീടാൻ പോവുകയാണ് ഭൂമി അതാ വിണ്ടുകീറാൻ പോവുകയാണ് നീ ഏതൊരു കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരിക്കുടിക്കുന്നുവോ ആ വെള്ളം വെള്ളം ഇതാ തീക്കനലായി ഉയരാൻ പോവുകയാണ് അത് ആളിക്കത്താൻ പോവുകയാണ് ഏ മനുഷ്യരെ ആ കിടകിട വിറപ്പിക്കുന്ന ദിവസമുണ്ടല്ലോ അതൊരു വല്ലാത്ത സംഭവമാണ് അതൊരു ഭയാനകത നിറഞ്ഞ സംഭവമാണ് ഓരോ ഉമ്മമാരും മുല കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ തന്റെ ചോരക്കുഞ്ഞ് പൊട്ടിക്കരയുമ്പോ ഉമ്മാന്റെ ഒക്കത്തേക്കെടുത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് കരയാതിരിക്കന്റെ പൊന്നുമോനെ കരയാതിരിക്കന്റെ പൊന്നുമോളെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്നേഹവാത്സല്യത്തോടെ തന്റെ ഉമ്മ തന്റെ ഉമ്മ തന്റെ മക്കളെ എടുത്ത് മുല കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അതാ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുകയാണ് അതാ ഒരു ഭീകര ശബ്ദം കേൾക്കുകയാണ് അതാ ഒരു അട്ടഹാസം കേൾക്കുകയാണ് അതാ ഒരു അലമുറ കേൾക്കുകയാണ് അതാ ഒരു നിലവിളി കേൾക്കുകയാണ് സ്വന്തം ബീജത്തിൽ ജനിച്ച പൊന്നുമോളെ വലിച്ചെറിയുകയാണ് നെട്ടോട്ടം ഓടുകയാണ് എന്റെ ആത്മാവേ എന്റെ ആത്മാവേ എന്റെ രക്ഷയെ എന്റെ രക്ഷയെ എന്റെ മോചനമേ എന്റെ മോചനമേ എന്ന് നിലവിളിച്ച് ഓടുന്ന രംഗമാണത് എത്രയെത്ര ഗർഭിണികളായ ഒട്ടകങ്ങൾ അതിന്റെ സമയം എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് എത്രയെത്ര ഗർഭിണികളായ പെണ്ണുങ്ങൾ ആ സമയം പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഘോര ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോ അതാ അവർ പ്രസവിച്ച് വീഴുകയാണ് വഴികളോളം പ്രസവിക്കുകയാണ് പ്രസവിക്കുകയാണ് ഇന്ന അതൊരു മഹത്തായ സംഭവമാണ് അതൊരു മഹത്തായ വിസ്ഫോടനമാണ് അത് മഹത്തായ വിളിയാളമാണ് അങ്ങ് നേരിട്ട് കണ്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ ഓടുന്നത് അങ്ങേക്ക് കാണാൻ കഴിയും നബിയെ മദ്യപിച്ച് മതോന്മത്തനായവൻ ഓടുന്നത് പോലെ അവർ മദ്യം കുടിച്ചിട്ടില്ല നബിയെ അവർ മദ്യം കുടിച്ചിട്ടില്ല നബിയെ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ ഓട്ടം എന്തിനാണ് തന്റെ കുഞ്ഞുമക്കളെ ഉമ്മമാര് വലിച്ചെറിഞ്ഞത് എന്തിനാണ് ആറുമാസം പ്രായമെത്തുന്നതിന് മുമ്പേ പ്രസവിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒട്ടകങ്ങൾ അതിന്റെ പ്രായമെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രസവിച്ച വീണത് സൂറന്ന കാഹളത്തിൽ ഇസ്രാഫീൽ ഊതിയിരിക്കുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ ഒത്താണ് ഒന്നാമത്തെ ഒത്തിലൂടെ ഒന്നാമത്തെ ഓത്തിലൂടെ ഉമ്മാ മക്കളെ മറന്നു പോകുന്നു ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ മറന്നു പോകുന്നു ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ മറന്നു പോകുന്നു ഇന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നാൽ ഭാര്യയുടെ ഫോണുമായി സംസാരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ കാമുകയുടെ ഫോണുമായി സംസാരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ ഈ ഫോണെല്ലാം വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നെട്ടോട്ടം ഓടുമത്രേ ഒന്നാമത്തെ ഊത്തിലൂടെ അള്ളാന്റെ റസോല് ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ആ വലിയ വട്ടത്തിലൂടെ സൂറന്ന കാഹളത്തിലൂടെ ഇസ്രാഫിയിൽ ഓതുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഊത്താണ് വിറപ്പിക്കുന്ന ഊത്തായിരിക്കും അത് ഒന്നാമത്തെ ഇടിമുഴക്കം സൂറെന്ന കാഹളത്തിലൂടെ കേൾക്കുമ്പോ കൊല്ലുൻ എല്ലാവരും അത്തോദാഹിരി എളിമയോടെ താഴ്മയോടെ വിനയത്തോടെ നിറഞ്ഞ കണ്ണുനീരോടെ ഉമ്മ വേണ്ട ഉപ്പ വേണ്ട ഭാര്യ വേണ്ട ഭർത്താവ് വേണ്ട തന്റെ ബീജത്തിൽ ജനിച്ച മക്കള് വേണ്ട ഞാൻ എന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി റബ്ബേ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കുമോ അതൊന്നാമത്തെ ഓത്തിലൂടെ സംഭവിക്കുമെന്ന് നബിയുനാ റസോലുഹി ചില റിവായത്തിൽ രണ്ടു ഊത്തുന്നുണ്ട് ചില റിവായത്തിൽ രണ്ടു ഊത്തുന്നുണ്ട് 
ജനങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് പേടിച്ചു പോകും ഇന്ന് രാത്രി ഒരു സ്ഫോടനം ഉണ്ടാകട്ടെ ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടാകട്ടെ നമ്മൾ വീട്ടിനകത്ത് നിന്ന് എല്ലാവരും ഉറക്കത്തിൽ എത്ര മൂർധന്യാവസ്ഥയിൽ ഉറങ്ങിയാലും പെട്ടെന്ന് സട കുടഞ്ഞു എഴുന്നേക്കും എന്താ അവിടെ ശബ്ദം കേട്ടത് എന്താ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടത് വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരു സൗണ്ട് കേട്ടാൽ ഒരു ഗ്ലാസ് താഴെ വീണപ്പെട്ടിയാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഒരു പേടിയാണല്ലോ എന്താ ഒരു സംഭവം ആരെങ്കിലും ഒരാളെ കുറിച്ച് ദീപത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമീമത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏഷണിയോ ദൂഷണമോ അനാവശ്യമോ അപവാദമോ പറഞ്ഞു പരത്തിയിട്ടുണ്ടോ മാപ്പ് ചോദിച്ചോ മാപ്പ് ചോദിച്ചോ മാപ്പ് ചോദിച്ചോ ഇല്ലയെങ്കിലും മോനെ നിന്റെ നിസ്കാരം ഞങ്ങൾ നാളെ ആഹ്രത്തിൽ പോയി പിടിച്ചു വാങ്ങുമെടാ അനാവശ്യം പറഞ്ഞു പരത്തുന്ന വൃത്തികെട്ടവരെ അപവാദം പറഞ്ഞു പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ അതിലേക്ക് മെസ്സേജ് വിട്ടുകൊണ്ട് ഓരോ മനുഷ്യ മക്കളെയും വേദനിപ്പിക്കുന്നവരെ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കഴിവ് കേടുകൊണ്ടാണെന്ന് ധരിക്കണ്ട നാളെ ആഹ്റത്തിൽ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തിന്റെ തിരുമുറ്റത്ത് വെച്ച് നീ ചെയ്ത അമലുകളുണ്ടല്ലോ അത് പിടിച്ചു വാങ്ങാൻ കൊതി കൊണ്ടാണടോ മിണ്ടാത്തത് അതല്ലാതെ പ്രതികരിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല അപവാദം പരത്തുന്ന നെറികെട്ടവരെ അള്ളാന്റെ റസൂല് സഹാബത്തിൽ അറികലേക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ആരാണ് ഒന്നുമില്ലാത്തവനെന്നറിയുവോ ആരാണ് ഒന്നുമില്ലാത്തവനെന്നറിയുവോ സഹാബത്തെ ഞങ്ങൾ അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് പറയും ഞങ്ങളിൽ ഒന്നുമില്ലാത്തവൻ ദിർഹമുകളോ ദിനാറുകളോ ഇല്ലാത്തവനാണ് നബിയേ ഉടുതുണിക്ക് മറുതുണിയില്ലാത്തവനാണ് കുടിക്കാന് വെള്ളമില്ലാത്തവനാണ് കടിക്കാന് ഭക്ഷണമില്ലാത്തവനാണ് പാവപ്പെട്ടവനാണ് തന്റെ തല ചായ്ക്കാൻ ഒരു കിടപ്പാടമില്ലാത്തവനാണ് നബിയേ അവരാണ് ഒന്നുമില്ലാത്തവൻ ഞങ്ങളിലെന്ന് സഹാബത്ത് മറുപടി പറഞ്ഞപ്പോ അബീബായ റസൂല ദാഹിതങ്ങളെ സഹാബത്തിനോട് പറയുകയാൻ അവരല്ല സഹാബത്തെ അവരല്ല സഹാബത്തെ നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ പ്രവാചകന്റെ അനുയായികളിൽ ആരാണ് ഒന്നുമില്ലാത്തവനെന്നറിയുവോ മൻ ഒരുവനാണ് ഒരുവനാണ് അവർ ഹിയാമത്ത് നാളിൽ വരുമത്രേ നമസ്കാരത്തിന്റെ കുമാരവുമായി വസകാത്തിന്റെ കുമാരവുമായി വസിയാ പരിശുദ്ധമായ റമദാനിന്റെ രാപ്പതലുകൾ അള്ളാക്ക് വേണ്ടി സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ച ആ നോമ്പിന്റെ ചൈതന്യവുമായി ഒത്തിലാപത്തിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ഓരോ അയത്തുകളുമായി ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്മകളുടെ കൂമ്പാരവുമായി റബ്ബിന്റെ കോടതിയിലേക്ക് ഇവൻ കടന്നു വരികയാണ് റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ കടന്നു വന്നിട്ട് ഈ അമലുകളെല്ലാം അള്ളാന്റെ മുന്നിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാനെന്നുള്ള വ്യാമോഹത്തോടെ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോ ഇതാ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയി ഒരാൾ ഓടി വന്നുകൊണ്ട് റബ്ബിനോട് പറയുകയാണ് ലോകത്തിന്റെ അതിപരാശക്തിയാണ് അള്ളാ ദുനിയാവിൽ വെച്ച് ആരൊരാൾ അക്രമിക്കപ്പെട്ടുവോ ദുനിയാവിൽ വെച്ച് ആരൊരാൾ ആക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടുവോ ദുനിയാവിൽ വെച്ച് ആരൊരാൾ മർദ്ദിക്കപ്പെട്ടുവോ അവർക്ക് നീതി നിന്റെ കോടതിയിൽ മാത്രമാണ് നാദാ ദുനിയാവിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല റബ്ബേ ആദരവാകര ാഹിതങ്ങള് പറഞ്ഞില്ലയോ ഈ 
ഈ ഭൂലോകത്ത് വച്ച് ഒരു കൊമ്പില്ലാത്ത ഒരാടിനെ കൊമ്പുള്ള ഒരാട് കുത്തി പരിക്കേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ മാഴ്സറാവൻസഭയിൽ ആ കൊമ്പില്ലാത്ത ആടിനെ അള്ളാഹു ഹാജരാക്കുകയാണ് ആ പാവപ്പെട്ട ആടിനെ കുത്തി പരിക്കേൽപ്പിച്ച കൊമ്പുള്ള ആടുണ്ടല്ലോ ആ ആടിനെയും അള്ളാഹു ഹാജരാക്കുകയാണ് അള്ളാഹു റബ്ബു ഇസ്സത്ത് കൊമ്പില്ലാത്ത ആടിനോട് പറയുകയാണ് ബലഹീനയായ ആടിനോട് പറയുകയാണ് കുത്തു ആടേ ആ ബലഹീനയായ ആടിനോട് പറയുന്നു ആ ആരോഗ്യമുള്ള കൊമ്പുള്ള ആടിനെ കുത്തി പരിക്കേൽപ്പിക്കോ അങ്ങനെ കൊമ്പില്ലാത്ത ആടിന് വേണ്ടി പ്രതികാരം നടപടി സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് മൈസറാവൻ സഭയിലെങ്കിൽ അവിടെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ആയൽ ബലമുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ആയുധ ബലമുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരുണ്ട് എന്ത് തമ്മാടിത്തരങ്ങളും ആളുകളുടെ മുന്നിൽ അക്ഷേപിച്ചാലും അത് ക്ഷേപിച്ചാലും നിനക്ക് എസ് വെക്കാൻ നൂറുകണക്കിന് ആളുകളുണ്ടോ പക്ഷെ ആഹ്റമുണ്ടല്ലോ പടച്ച തമ്പുരാനുണ്ടല്ലോ നിന്റെ നാവങ്ങനെ സീല് വെക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ കയ്യാണടാ നാളെ പറയുക അള്ളാഹുവേ എത്ര എത്ര പെണ്ണിനെതിരെ എത്ര എത്ര ആണിനെതിരെ ഈ കൈകൊണ്ട് ഞാൻ അപവാദം മെസ്സേജ് അയച്ചവനാണ് അള്ളാ മെസ്സേജ് അയച്ചവനാണ് അള്ളാ പോസ്റ്റർ ഒട്ടിച്ചവനാണ് അള്ളാ പത്രത്തിലൂടെ എഴുതിയവനാണ് അള്ളാ അപവാദം പറയപ്പെട്ട പാവപ്പെട്ടവരുണ്ടല്ലോ ദൈവത്ത് പറയപ്പെട്ട പാവപ്പെട്ടവരുണ്ടല്ലോ ഏഷണി പറയപ്പെട്ട പാവപ്പെട്ടവരുണ്ടല്ലോ ദുനിയാവിൽ അപഹാസ്യരായി നിന്യരായി കഴിഞ്ഞുകൂടിയവരുണ്ടല്ലോ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് പറയും പണച്ചവരെ ഈ ധിക്കാരി ആരെന്നറിയുവോ എന്നെ കുറിച്ച് അപവാദം പറഞ്ഞവനാണ് റബ്ബേ അപരാധം പറഞ്ഞവനാണ് റബ്ബേ കേട്ടറിവ് പോലുമില്ലാത്ത കണ്ടറിവ് പോലുമില്ലാത്ത അപവാദം പറഞ്ഞു പരത്തിയവനാണ് അള്ളാ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ആയത്തുകൾ എടുത്തിട്ട് പ്രഭാഷണങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ക്ലിപ്പുകൾ ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ വ്യാപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പാവപ്പെട്ട സമുദായത്തെ തമ്മിലടിപ്പിക്കാനും അവരുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ സന്തോഷം തകർത്തെറിയാനും വേണ്ടി അഹോരാത്രം പാടുപെട്ടവനാണ് റമദാ മാസമെന്നോ അജിന്റെ മാസമെന്നോ അതല്ലാത്ത മാസമെന്നോ ഇല്ലാതെ ഒരു മുസ്ലിം അടുത്ത മുസ്ലിമിനെ ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സമുദായം അടുത്ത സമുദായത്തെ ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മൗലവി അടുത്ത മൗലവിയെ ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് അനാവശ്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ച് നടന്നവനാണ് ദാദാ അതുകൊണ്ട് നീ നീതി നൽകണമല്ല നീതി നൽകണമല്ല പടച്ചവരെ എന്റെ സ്വത്തും മുതലും അകാരണമായി തിന്നവനാണ് എന്നെ അകാരണമായി അടിച്ചവനാണ് എന്നെ അകാരണമായി വേദനിപ്പിച്ചവനാണ് അതുകൊണ്ട് മലിക്കുൽ ജബ്ബാര് നീയാണ് ആദിൽ നീയാണ് നീതിമാൻ നീയാണ് എനിക്ക് മറുപടി താറബേ എന്ന് ദുനിയാവിൽ അപവാദം പറയപ്പെട്ടവരുണ്ടല്ലോ ആരോപിക്കപ്പെട്ടവരുണ്ടല്ലോ ആക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടവരുണ്ടല്ലോ നിന്യരാക്കപ്പെട്ടവരുണ്ടല്ലോ മർദ്ദിക്കപ്പെട്ടവരുണ്ടല്ലോ റബ്ബിന്റെ കോടതിയുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് പറയുമ്പോ അള്ളാഹു ഈ അമലുകൾ ചെയ്തവന്റെ മുഴുവൻ നന്മകളും പരിശോധിക്കുകയാണ് ഒന്നുപോലും വിടാതെ പള്ളി പുള്ളി വിവർഗ വിവരണ വ്യത്യാസം തന്നെ എല്ലാ പകലില്ലാതെ അധ്വാനിച്ചിവനുണ്ടാക്കിയ ഓരോ നന്മകളും അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് മനക്കുകളോട് പറയുകയാ